नमस्कार होम कोचिंग बांगला एडुकेशनल यूट्यूब चैने तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आज के रिजनिंग प्रैक्टिस क्लस करब जधर रिजनिंग चाकर परीक्षा प्राय इसे थके जिज्ञेस कर रिजनिंग प्रैक्टिस करार चेषा करब तो चलो कथा ना बाड़ी आज के क्लस शुरू करा जा देखो कि फार्ष्ट रिजनिंग जदि अमेरिका के को सांकेत भाषा ठीक है ये लेखा है तब इंगलैंड के सांकेत भाषा कि लेखा है ठीक है ये कोडिंग डिकोडिंग थी तो प्रथम क्यों करब अमेरिका के लिखे नब ठीक है अमेरिका अमेरिका ठीक है इपर नीचे जो सांकेत भाषा जेटा लिखे से नीचे लिखब ए एन जी यू के डि एबारे हमारे दाग दी देव ठीक है निजे निजे छके देव तेल बुझते सुविधा है हमारे जो को छकर मध्य आज है देखो कि प्रथम एर पर ए बस गए कोवर्तन है अर्थात एखे प्लस माइनस एक दुई कि है शून्य तपर क्यों एम एन एम एर पर एन है प्लस एक हो तरपर कि इर पर कि एफ जि प्लस दो घर ठीक है आर एर पर कि एस टी ठीक है एस टी यू मैं प्लस तीन घर होने तरपर कि होने आई थे के आई थे के मैं जे के दो घर हो ठीक है तपर सी थे डी एक घर तपर एखे को शून्य तेल ये बेड़े जा सीजटा ठीक है तेल एबार् इंगलैंड के देखो कि हे इ एन जी एल ए एन डि ठीक है तेल सेम एखे को मैं एखे प्लस वन ठीक है इ प्लस जिरो तेल इ होने तपर कि प्लस वन तेल इर पर प्लस वन मान कि ओ ठीक है तर प्लस टू जि एर पर प्लस टू ती एर पर एच तरह आई तेल आई हे तर एखे प्लस थ्री तर एल थे प्लस थ्री करते गले जे के एल एम एन ओ ठीक है आर ओ हेखने तरपे कि ए ठीक है मैं हो दुगर ठीक है प्लस टू अर्थात सी होने तरपे प्लस एक घर ठीक है तेल एम एन ओ ओ है तपर एखे को प्लस माइनस होना अर्थात डी जे जा तई बस जाए ठीक है ये हमें जो आगे देख लकटा कि रही है सीरीजटा से अनुजाई ये कर चेषा कर लम तेल अपशन हमारे देखते हो रही है अपशन मिले कि हाँ अपशन मिले अपशन ए मिले गए तेल अपशन ए दे रईट एनसार ठीक है नेक्स्ट देखो विबृत्ति सिद्धांत के एक रिजनिंग नहीं रेले अनेक प्रश्न आए तई चैप्टर के जोर देवर टार्गेट नहीं तो देखो सिद्धांत विबृत्ति जख ही करते जाब तक हमें भलो भाव पढ़ते हो जिन ठीक है तो देखो कि बोलिए किचू बई हलो कागज छक करब कि बी हलो कागज किचू बई हलो कागज ठीक है तपर किचू कागज हलो खाता किचू कागज हलो खाता तब कि खाता हलो पेन किचू खाता हलो पेन ठीक है चक हमें रेडी एरपर हमें सिद्धांत देखते हैं कौन मिलसे किचू बई हलो खाता कथाय बई और कथाय खाता तेल एक हाँ द्वित किचू कागज हलो पेन किचू कागज हलो पेन हा ठीक है दुओ हा तीन नम्बर सिद्धांत की रही है किचू बई हलो पेन किचू बई हलो पेन ना यहाँ तो हाँ ना तो तीनटे सिद्धांत ही हलो ना एबारे के देखते हैं जो स्टेटमेंट अर्थात विबृति मैं रिइज होता है ना कि ठीक है जदि को विबृति आबा यूज होता है तेज़ ने नायदार और आयदार बेपार आसे तो देखे नहीं है तेल कि उत्तर सठी को सत्य नई ए इज द रईट एनसार ठीक है नेक्स्ट देखो ठीक है एटाते कि हो लुप्त प्राय संख्या निर्णय और रिजनिंग तो ये कि देखे नहीं हमें एक छकटा तो तुम्हारा देखते ही पाच ठीक है सत नय ऊनाशी दस आठ आठानब्बे बारो सत तेल कि तो देखो ये सत नाम कत है तेष्टी है ठीक है सत नय तेष्टि दिए सत आठ नये कत है सत आठ नय षोलो है षोलो तेल जो कर ले कत हे नय सत ठीक है पे गलम जेखने रूल फ्लो कर देखी कि रूल मिलसे कि ना तो आठ आठ दस ठीक है एखे आशी हे और एखे अब जो फोले अठारो तेल आठानब्बे हो जाए मिले जाए निश्चय ये रूले ही तेल सत और बारोते कत ठीक है सत और बारोते हे चौराशी तरपर एखे बारो और सत अर्थात उन्नीस तेल नय आठ चार तर दस ठीक है एकश तीन एकश तीन हमारे अपशन रही है हाँ अपशन बी तेल अपशन बी इज द रईट एनसार नेक्स्ट देखो एक दिक निर्णय रिजनिंग रही है ठीक है ये रिजनिंग एस एस सी जो ग्रेजुएट लेवल एक्साम रही है ठीक है से दो हज़ार एगारोते इसे तो देखो 
এক ব্যক্তি পশ্চিম দিকে হাঁটা শুরু করলো যখন আমরা দিক নির্ণয় করবো তখন আমরা একটা ঠিক আছে কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় তো জানা সত্য তো আমরা একবার এখানে দাগ করে নেবো ঠিক আছে ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ নর্থ ঠিক আছে কি বলছে এক ব্যক্তি পশ্চিম দিকে হাঁটা শুরু করলো ঠিক আছে অর্থাৎ এটা যদি তার কেন্দ্রবিন্দু হয় তাহলে সে এদিকে হাঁটা শুরু করলো ঠিক আছে পশ্চিম দিকে হাঁটা শুরু করলো এরপর সে ডান দিকে ঘুরলো ঠিক আছে এদিকে মুখ করে যদি থাকে তাহলে তার ডান দিক কোনটা উপর দিকটা ঠিক আছে তাহলে এদিকে সে ঘুরলো তারপর আবার সে ডান দিকে ঘুরলো ঠিক আছে যখন এই মুখে সে থাকবে তখন তার ডান দিক কোন দিকটা হবে এদিকটা বাঁ দিক এদিকটা ডান দিক তাহলে এদিকে সে ঘুরলো এবং বুঝে শেষে বাঁ দিকে ঘুরলো তাহলে যখন এই মুখে সে যাচ্ছে তখন নিজ দিকটা তার ডান দিক উপর দিকটা তার বাঁ দিক ঠিক আছে তাহলে এদিকে ঘুরলো ঠিক আছে সে বাঁ দিকে ঘুরছে এখন সে কোন দিকে হাঁটছে ঠিক আছে এখন এটা যদি তার কেন্দ্রবিন্দু হয় ঠিক আছে তাহলে সে এখন কোন দিকে হাঁটছে উত্তর দিকে হাঁটছে ঠিক আছে উত্তর উপর দিকটা ঠিক আছে তাহলে উত্তর দিকে হাঁটছে তাহলে অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট দেখো আবার একটি কোডিং ডিকোডিং থেকে ঠিক আছে যদি বলছে সিস্টেমকে লেখা হয় এটা ঠিক আছে তাহলে টার্মসকে কি লেখা হবে তো যখনই আমরা এরকম করব তখন আমরা আবার আগের মতো ছক করে নেব এস ওয়াই এস টি ই এম ঠিক আছে এবার কি এটাকে কোডটা বসিয়েছে ফাইভ সিক্স ফাইভ সেভেন টু নাইন ঠিক আছে ডাক টেনে দেবো আমরা যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে তারপরে টার্মস টি ই আর এম এস ঠিক আছে এরপর আমরা দেখব যে কার সাথে কার কার কী কোড রয়েছে ঠিক আছে কোডগুলো আমাদের ইউজ করব কারণ এটাতে তো আমাদের কোড দেওয়া হয়েছে তাহলে হয় কখনো কখনো হয় যে লেটারের যেটা রয়েছে ঠিক আছে যেমন ই পাঁচ ডি চার তো সেটারও কোড দেওয়া থাকে তো এখানে সেরকম নেই দেখে মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা কোডটা কপি করব ঠিক আছে এখানে কী রয়েছে টি টি এর কোড কী রয়েছে এখানে সেভেন সেভেন তারপরে ই ই এর কোড কী রয়েছে এখানে টু রয়েছে তারপর আর আর এর কোড আমাদের এখানে দেওয়া নেই আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দিলাম তারপরে এম এম এর কোড রয়েছে হ্যাঁ এম এর কোড রয়েছে নাইন তারপরে রয়েছে এস এস এর কোড হ্যাঁ এস এর কোড ফাইভ এস এর কোড ফাইভ তাহলে আমাদের পড়ে রইল কি আর ঠিক আছে এরপর আমরা অপশানে চলে যাব যে আমাদের কোনটা মিলছে ঠিক আছে প্রথম দুটো আর শেষ দুটো যেটাই মিলবে সেটা আমাদের অপশানে সেটাই সঠিক হবে আর যদি না মেলে তাহলে আলাদা আর যদি মিলোয়ার পরও যদি দু তিনটা দুটো হয়তো অপশান মিলে যায় তাহলে আমরা আলাদা কিছু দেখবো দেখে নিই ঠিক আছে পাত্তর ফিফটি এটা একটা মিলছে আচ্ছা এটা তো মিলছে না এটাও মিলছে না এটাতে টু ফাইভ এটাও মিলছে না তাহলে অপশান একটাই মিলছে আমাদের এ ঠিক আছে তাহলে এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট এবং লাস্ট প্রশ্ন ঠিক আছে একটা যুক্তি অনুযায়ী শব্দের বিন্যাস ঠিক আছে কীভাবে যুক্তি অনুযায়ী আমাদেরকে এটা সাজাতে হবে ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্ন রেলে জিজ্ঞেস করে থাকে তো তাই নিয়েছি লোহা রূপো প্লাটিনাম হিরে সোনা ঠিক আছে এবার অপশান রয়েছে এক দুই পাঁচ মানে আমার অপশানগুলো আগে দেখতে পাবে আমাদের ঠিক আছে যে কোনটাতে ফার্স্ট দিয়েছে তাহলে প্রত্যেকটাতেই তিনটাতে দেখো এক অর্থাৎ লোহাকে ফার্স্টে রেখেছে তারপরে একটাতে মাত্র রূপকে ফার্স্টে রেখেছে তাহলে আমাদের বেশিরভাগ চান্স রয়ে গেল লোহার পরে আর তারপর দেখো দুই রয়েছে দুই রয়েছে দুই রয়েছে তিনটাতে দুই কমেন্ট রয়েছে ঠিক আছে তাহলে লোহার পরে রূপ মানে আসছে তো এবার আমাদেরকে যুক্তি ভাবতে হবে তাহলে যুক্তি যদি আমরা এটাকে দাম হিসাবে দামি হিসাবে ভাবি তাহলে হিরে আগে হতো অর্থাৎ চার তো চার আমাদের একটাও নেই তাহলে সেই দাম হিসাবে হচ্ছে না সোনা হতো আগে তো সোনাও সেটা হচ্ছে না পাঁচও আগে নেই তাহলে এবার আমাদের কী হতে পারে আর কার ব্যবহার বেশি সেটা হতে পারে ঠিক আছে তো আমার মনে হয় সেটাতেই আছে দেখো লোহা ঠিক আছে তারপরে আছে রূপ তারপরে ব্যবহার কিসের হয় অপশান এবার দেখি আমরা পাঁচ ঠিক আছে তাহলে সোনা তারপরে আসছে হিরে তারপরে প্লাটিনাম ঠিক আছে এটাই আসছে তো তাহলে অপশান এই হবে রাইট ঠিক আছে কারণ ব্যবহার অনুযায়ী তাই হচ্ছে লোহা তারপরে রূপ তারপরে হচ্ছে সোনা তারপরে হচ্ছে হিরে তারপরে হচ্ছে প্লাটিনাম ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই ছিল আজ আবার দেখা হচ্ছে পরে ক্লাসটা ঠিক আছে তোমাদেরকে মানে কি বলবো যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করছি অঙ্ক রিজনিং জিকে জিএস সব কিছুতেই স্ট্রং করে তোলার তো যদি ভিডিও ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক করো আর চ্যানেল নতুন হয়ে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো আর যে ধরনের ভিডিও তোমাদের প্রয়োজন যদি কোনো তোমাদের মতামত থেকে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট করো ঠিক আছে কারণ তোমাদের প্রত্যেকটা মতামত আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকি আর যে সমস্ত বন্ধুর এই ধরনের ভিডিও প্রয়োজন তাদের কাছে প্লিজ ভিডিওটিকে শেয়ার করো যাই হোক দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ভালো থাকো সুস্থ থাকো জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক নি